Shalom Damai Sejahtera, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan adalah Pendosa Bertemu Tuhan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7 Apakah Anda pernah percaya kepada kebohongan bahwa dosa Anda menyebabkan Allah tidak lagi mencintai Anda? Itu berarti Tuhan itu hanya mencintai Anda kalau Anda baik-baik saja. Sungguh suatu kebohongan yang kita sering dengar yang berasal dari setan. Bukankah kita mengasihi anak-anak kita walaupun mereka melakukan suatu kenakalan? Justru kita makin berusaha untuk membentuk tabiat mereka supaya dapat bertumbuh terus walaupun mempunyai kelemahan tersebut, bukan? Nah, bukankah Tuhan itu jauh lebih baik dari kita sebagai orang tua dari anak-anak yang penuh dengan kenakalan itu? Kita dapat melihat kisah dari wanita yang telah ketangkap saat melakukan suatu perzinahan. Seringkali kita sendiri heran setiap membaca kisah ini. Sebab ternyata Tuhan itu tidak seperti yang kita sangka. Ia itu jauh lebih baik dari kita. Bahkan ia itu lebih baik dari majelis jemaat. Benar, kisah wanita yang tertangkap sedang melakukan berzinahan ini merupakan gambaran kasih Allah yang sangat luar biasa yang rela bertemu dengan manusia dalam keadaannya yang penuh penderitaan oleh karena dosa yang dibuatnya. Dalam keadaan malu sebab kedapatan melanggar hukum, penuh dengan ketakutan, menyadari bahwa hukumannya adalah dirajam oleh masyarakat umum. Namun ia menemukan bahwa raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi, sama sekali tidak menghukumnya. Namun dalam kasih karunianya yang besar, ia berkata yang tertulis dalam Yohanes 8 ayat 11, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sungguh, suatu kasih yang amat luar biasa. Kalau kita telah melakukan dosa, reaksi spontan yang sering kita buat adalah lari daripada Tuhan. Bukankah itu yang dibuat oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa? Mereka lari dan menyembunyikan diri mereka sebab merasa takut, malu karena telah bersalah. Namun Tuhan mencari manusia. Gambaran sifat Allah saat bertemu dengan penzina itu sangat berbeda dengan persepsi dunia terhadap orang yang bersalah. Bayangkan saja betapa takut wanita itu dan merasa sangat malu ditonton oleh begitu banyak orang. Ia membayangkan hukuman yang segera akan dialaminya di mana ia akan dilempari dengan batu-batu tajam sehingga kematiannya. Kata-kata Yesus itu bagaikan air sejuk kepada mulut yang dahaga. Ia mendapatkan pengampunan dari Yesus. Kalau begitu, setiap kita melakukan dosa, sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, kita patut datang kepadanya. Belas kasihannya. Menantikan kita Ia juga akan berkata kepada kita masing-masing Pergilah jangan berdosa lagi Yesus sanggup mengatakan demikian Sebab ia telah mati untuk dosa kita Kiranya kita akan selalu mau datang kepadanya Kapan saja Sebab ia siap untuk mengampuni dosa kita Tuhan Yesus memberkati